ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆನ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಚ್ಕಾರ್ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಪೌಡರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಬೋಂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಬೋಂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ತೀರಾ ಗಟ್ಟಿಗೋಲ್ಲ ತೀರಾ ತೆಲ್ಲುಗೋಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಬಜ್ಜಿ ರೆಸಿಪಿಗಳು ತುಂಬ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಡಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತೀರಾ ತೆಲ್ಲುಗು ಇರಬಾರ್ದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೋಡಾ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ಸೋಡಾ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆನ ಈ ಥರ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಿಧಾನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಊಟದ ಜೊತೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಟೀ ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಎಲ್ತುಗೊಳ್ಳೋದು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಆದರೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಟಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೋಂಡ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನೊಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇದೇ ಥರನೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಡೆಕೊರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋ ಬದಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ